السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد بلد أشوك شبايك عمتر من الناتشي آج بحير برشنو تر ملوك نيومي دائي جوني استرانر بانك لمتين برشنو قرون ونشتانير آج كير بربه दर्शक आज के पर्व की अपन पाठानो निवाचित किस प्रश्न नहीं सजिए आज के प्रश्नगू अपन सामने तुले धरब से प्रश्नगुल उत्तर देवर जो विज्ञ आलमी दिन विशिष्ट इसलमी चिंताद हमारे साथ रोन जिन्हें सकल परिचित मुख विशिष्ट इसलमी चिंताद मीडिया व्यक्तित्व ढाका विश्वविद्यालय सम्मानित चेयरमैन इसलम इतिहास और संस्कृति विभाग के मोहतराम डर अताउर रहमान मियाजी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سلام كم الله سين مسلم. الحمد لله أبني كم الله. الحمد لله. في دار شو كاشا قلت أبنا ربحلو أتين شو سو أتين ربحلو أتين الله سبحانه وتعالى شو شو ما أبنا دار بحلو راكون أمر شد قولي. دار شو كم دار يونس تاني دار بوش قولت إذا أتين أبنا را نيش شوي جانين جا أم دار يونس تاني بيفينو مادهم يا أبنا بوش نقولت بارين. اس ام اس جارا قولت إذا أتين سيلف نمبر سيلف شنو كي تايب كرون بيك اسبيس أبنا نام أبنا بوش نقولي كي باتي دين دوشار إك شار إك كي نمبر. ईमेल के माध्यम में आप लोग प्रश्न बढ़ाते बरन जरा ईमेले प्रश्न बढ़ाते जाते हैं ईमेल करों पिक एट द रेट आरटीवीबीडी डॉट टीवी पर दर्शक आरटीवी जेकों इस समय क्या जन आप लोग जो दे यूट्यूब पर देखते हैं जन विजिट करों यूट्यूब स्लैश आरटीवी डिजिटल्स और ये मोहते ये उन स्टंटे टेलीविजन � जी एवं शंपरों का रक्त विषय बोलें चंद जनामाजर बाहरे उच्च शोरे के भाषले वो जो की भिंगे जाए अच्छा ऐसा ने दो टू प्रश्नों वो जो भांगर साथे जोड़ी तो नामाजर भेतुरे और तो हाशी हाशले नामाज भिंगे जाए इटा ते कुनो सुन्दे हो नहीं आर नामाजर बाहरे वो जो कोरार पौर और तो हाशी हाशले यौन कोनो अश्लील कथा वर्ता आजे बाजे मंत्र बोई तदि कोरा शोना वा एर प्रेक्षिते वही हर्षिता इटे एक इरोकोम होले एके बारे उजु भेंगे जावे कोनो शंदे होनाई आर जो दी हर्षी खुशी अट्टो हर्षिता होए भालो कोनो बेपारे उखाने अश्लीलोता नाई ताहोले उजु टा भांग बेना तार पड़े हो जेहतु अट्टो हर्षी होएगे � उत्तम पद्धति होलो उजुटा करेना वाह जी धन्ना बद मतलब नज़मुल इस्लाम उधर एक भाई लिखे चेन कुनो व्यक्ति की तार पूर्व एक गुनाह है जोन माफ़चा और जोन हाथ ना तुले शोरशुरी नमाज़ बेती तो शीज़ दे दे ख़ोमा चाहिए ते पार बे और क्या बोले इटा ना की विदात हम्म इटा एक कोथा बोले है पार � अमरा करते पारी जारा ये भावे करते चाहे कि वो जो दे हाथ तुले दुआ करें तो कर बैन एकों तिनी हाथ तुले चाचन ना तिनी नामाजेर बाहिरे सजदार तो अबोस्थाए तिनी दुआ कर बैन हैं तिनी अमरा जे नामाज शेष करी जे फॉर्म में डाने बामे सलाम फिरलाम नामाज शेष लो जे बाबे बैठोक टा होया मोनेर आवेग अनुभूति आवेदन गुलो अल्लाह ताला का से खुले उपस्थापन करती ही पारी एवं अल्लाह ताला शे आहोबने शे दुआए डाके शारा देवेन एवं ऐखने आरोएक्टर का जमरा करते पारी अमरा जो दी फरुज नमाज शारा नफोल नमाज जे नमाज अमरा निजेरा ऐका ऐका पोरी भिन्नो पोरी बेशे तो खोन वही पोरी बेश जो दी थ ताहोले किंतु नफोल सलातेर सिज्दते हो, नमाजेर भीतरे सिज्दते हो, अम्रा तस्बीता हलील पोड़ार पौर, अम्रा अमादेर मोनेर वो आवेग अनुभूति गुलो व्यक्तो करे अल्लाह तलर कच्छे किसू चाहिते पारी दुआ करते पारी, ख़मार जन्नो दुआ करते पारी, जेकुनो विषय दुआ करते पारी, एवं शेठा बोइधो इस्लामे � एवं रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्जे पवित्र बानी हदीस शरीफ शे मेसेस्टा इटे प्रमाण करे जे सज्जदते बंदा जे दुआ करेन वो ही दुआ टा अल्लाह तलर का से कबूल है अतः बामरा ए दुई पद्धति ती दुआ करते पारी धन्यवाद मुस्लिम जज़ा कल्ला अरे टी प्रश्न उधर आरे बोन करो छन नज़मा अक्तर 
पद्धति कि भाव जेमन अनेक समय क्यों हुजूर दिए तबा कराना है अनेक समय तबा बोलते शुद्ध मुखे दुई बार चाप रहा है अनेक समय बाम देखे तीन बार थुथु निक्षेप कर तबा तब आस्ताफेल्ला एट तबर जो जथेष ना कि तबार जो स्पेसिफिक को शर्त सरए आज है जे ए भाव तबा करते हैं खूब चमत्कार कथा बोले तुब इला तबा तन नसुहा जी चूड़ान तबा एखने तीन टा विषय के स्पेसिफिक कैटेगरिकाली वन आफ्टर एनदार एक पर एक धारावाहिक भावे एने तबाटा कर ले प्रकृत तौबा और तौबा कर नियम एर बाहर आपनी जेटा बोलें एगुलो आसने को तौबा ना एगुलो समाज प्रचलित कतगुलो सिसटेम अनेक समय बोली अस्तफुल्ला अस्तफुल्ला तौबा 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 एर द्वारा तौबार को हक ही आदाय है ना एवं एट तौबा है ना मूल कथा हल एर तीन क्ज करा प्रयोजन नम्बर वन तौबा करब कैन तौबा तो अनुसूचना अनुभूति व्यक्त करबी जो अनुतप्त आसले बड़ अन्या कर आल्ला छाड़ा क्यों हाँ के क्षमा करते पर अनुभूति तो भरे आसते है एवं ओई अनुभूति नहीं प्रथम आल्ला तलार तबार जो प्रस्तुति नीते एट फार्ष्ट फेज प्रथम पर्व एर पर तबा करब तबा करते जे कुरने करीमे तबार कतगुलो फर्मुला आज है हादिस शरीफे आज आरबी जानी ना कुरान हादिस बुझीना तर से बांगल् होते मन भाषा विषय एमटा जरूरी ना जेमन ना बुझे जगू बोली ये तबा के मैने हे और सब बड़ी बतु से और कमो से हे मेरे आल्ला करो ई करो तो ये हमें कि जे कईलम किस बुझीना और जे हमारे तबाटा पढ़ाइल एयो बोझे ना तो ये प्रचलित धान्दाबाजी तबा आल्ला कबुल करें ना कारण यो को तबा है ना तबाटा बुझते है क्यों करो फार्ष्ट पेज दुई जेहेतु बुझते पे हमें यपराधा करीमा लंघन करल्ला छाड़ा क्यों हाँ के क्षमा करार जो एट पारे ना एवं आल्ला जेहेतु बोले ला तक ना तुम्हें रहमतल्ला बंदारे हमार रहमत थी निराश होना अतए आल्ला तो से सूझा दिए हमें निराश होब ना हमें आशादी हुए मन आवेग अनुभूतिगुलू आल्लर का प्रकाश करब एर हमारे कमिटमेंट थकते हैं दुई नम्बर कारण कमिटमेंट ना क्यों ये जखनी अन्या करब इच्छा मत मन हल कर फिलल आर मन हलो भलो करी नहीं आल्ला माफ कर दाओ ये हमें ना कमिटमेंट थक आल्ला चरम अन्या करी सीमा लंघन करी गर्हित अपराध तुम्हें छाड़ा क्यों हाँ के क्षमा करते पर और तुम्हें जेहेतु हाँ के आशार बाणी सुनिए कुरान करीमे तुम्हें तो गफुर रहीम अतए तुम्हें मेहरबानी करवाटा कबुल करो हाँ के क्षमा करो हमें वादा करी भविष्य और यहीधरण सीमा लंघनमूलक अन्या अपकर्म अपराध करबना ये कमिटमेंट ये वादा ये थकते हैं ये जदि चूड़ान भावे निजे के प्रस्तुत कर आल्ला तलार का मन आवेग अनुभूति बीसिए मातृभाषा दिया আমার রব্বানা জলামনা আনফুসানা ও ইল্লাম তাউফিল্লানা ও তারহামনালানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন এটা তো আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে শিখিয়েছেন কিন্তু আমি যদি ওটা মুখস্থ না পারি ওটার অর্থ যদি আমি না বুঝি আমার আবেগ অনুভূতিতে যদি ওটা আমি সেট করতে না পারি অসুবিধা নাই আমি ওটার যে ভাবার্থটা ওটা তো আমি জানি আল্লাহ ওই যে আমি একটু আগে বললাম আল্লাহ আমি অপরাধ খুব বড় করে ফেলেছি তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমা করার নেই তুমি গাফুরুর রাহিম তুমি আমার অপরাধের দিকে তাকায়ও না আল্লাহ আমাকে দয়া করে ক্ষমা করে দাও আমি ওয়াদা করছি তোমার সাথে আমি আর ভবিষ্যতে এরকম অপরাধ করব না এই যে মনের আবেগটা মিশিয়ে নিজের মাতৃভাষায় বাংলা ভাষায় বা যিনি ইংরেজি ভাষায় ওই এরিয়াতে বসবাস করেন ইংরেজি দিয়েই এটা করুক জি আল্লাহ ওটাই কবুল করুন ধন্যবাদ এটা হলো তো জাযাক আল্লাহ আমরা আবারো ফিরব ইনশাআল্লাহ দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্য প্রশ্ন করুন সময় হচ্ছে একটু বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্রই ফিরছি ইনশাআল্লাহ प्रकाश कर दरकार सहज भाव प्रथमत दोआा 
দোয়ার যে পরিবেশ নিজেকে দোয়ার জন্য প্রস্তুত করা একটু আগেও যেটা বললাম তবার ক্ষেত্রে ওই রকম পরিবেশ এবং মন মানসিকতা তৈরি করে যে কোনো সময় আমি দোয়া করি আল্লাহ আশা করা যায় ইনশাল্লাহ দোয়া কবুল করবেন আমি অপরাধ থেকে মুক্ত হব তবে এর পরেও বিশেষ কতগুলো সময় আছে মুহূর্ত আছে যে যে সময় দোয়া করলে আল্লাহ সহজে বান্দার আহ্বানে দোয়ায় ডাকে সারা দেন যেমন এর একটা হতে পারে নামাজে সজদারত অবস্থায় যে দোয়া যেটা আরেকটা প্রশ্নের জবাবে আমি আংশিক বলেছিলাম যে নফল নামাজ যদি হয় একা একা পড়ি সেখানে সজদাতে আমরা নিজের মনের আবেগ অনুভূতি মিশিয়ে দোয়া করতে পারি ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করেন আর আরেকটা আছে যেমন বাবা মার জন্য সন্তান সন্ততির যে দোয়া অথবা সন্তান সন্ততির জন্য বাবা মার যে দোয়া ওই দোয়াটা আল্লাহ কবুল করেন আর স্পেশালি সময়ের ব্যাপারে উত্তম সময় হলো রাতকে তিন ভাগ করে প্রথম দুই ভাগ যখন অতিবাহিত হয়ে যায় শেষ তৃতীয় ভাগ যখন অবশিষ্ট থাকে আমরা যেটাকে সাধারণত বলি তাহাজ্জুদের সময় যে সময়টাতে হয় রাত দুইটার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত ওই সময়টাতে বান্দা সুবিধা মতো উঠে পবিত্র হয়ে এসে যখন সলাত আদায় করলো তাহাজ্জুদ আদায় করলো কোরআন করিম তেলাবাদ করলো ইস্তেফার করলো তারপরে দরুদ শরীফ পড়ল নবীজিকে সালাম পেশ করল এই ফর্মুলাটা মেনটেন করে আবেগ অনুভূতি মিশিয়ে তিনি যদি আল্লাহ তালার কাছে ওই সময় দোয়া করেন ওই সময়ের দোয়াটা আল্লাহ তালা খুব তাড়াতাড়ি কবুল করেন এবং এই সময়টা সর্বোত্তম সময় দোয়া কবুলের কারণ আল্লাহ তালা নিজেই বান্দাকে ওই সময়টাতে বান্দার খুব কাছাকাছি এসে ডাকতে থাকেন আল্লাহ নিজেই যেখানে আমি আল্লাহকে ডেকে ডেকে কনভিন্স করব আল্লাহ আমারে দয়া করে এটা করেন সেখানে হাদিস শরীফের ভাষায় আপনি খুব ভালো করেই জানেন নবীজি এটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ নিজেই প্রথম আকাশে তার মানে বান্দার খুব কাছাকাছি এসে বলেন এটা ঘুমাস কেন জাগ্রত হ তোর কি দরকার আমাকে বল তুমি অসুস্থ সুস্থ কিভাবে হতে হবে আমাকে বলো এফআরসিএস এফসিপিএস ডাক্তার সে ওষুধ দিল প্রেসক্রিপশান দিল তুমি ভালো হলো কি হলো না ওটার চেয়ে বড় কথা আমি আল্লাহ তোমাকে বলছি এখন তুমি ওঠো জাগ্রত হও তুমি আমাকে বলো তোমার কি চাহিদা আমি আল্লাহ সেটা ফিল করে দেব এখানে হাদিসে ক্যাটাগরিগুলি অনেকগুলো পয়েন্টের উপর কথা বলা আছে তো এইভাবে আল্লাহ যেখানে যে সময়টাতে ডেকে ডেকে বান্দাকে বলেন আমার কাছে চা এখন আমি দিতে প্রস্তুত এর চেয়ে উত্তম সময় আর ওই সময়ের চেয়ে উত্তম দোয়া কোনটা হবে অতএব আমরা যদি ওই বিষয়টা খেয়াল রাখি তাহলে আল্লাহর খুব কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো ইনশাল ধন্যবাদ মুসলাম জাজাকুল্লাহ মাগরিবের আজান যখন দেয় তখন আরব বিশ্বে দেখা যায় দুই রাকাত নামাজ পড়ে তারপরে ফরজ নামাজ শুরু হয় কিন্তু বাংলাদেশে আমলটি দেখা যায় না মুসলাম এখন মাগরিবের আজানের পরে দুই রাকাত কেউ যদি শুন না বা নফল পড়তে চায় পড়তে পারবে কি না খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এটা নিয়ে আমাদের দেশে বড় একটা বিভ্রান্তি এখনও আছে কারণ আমরা যখন ওই যে প্রশ্নকর্তা যা বলেছেন তাই আমরা যখন হজ উমরাতেও যাই তখন আমরা দেখি খোদ বাইতুল্লাতে মসজিদে নববীতে মাগরিবের আজানের পর মানুষ সালাত আদায় করছে দুই রাকাত পড়ছে সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশে এই প্রশ্নটা আসা এবং এর সমাধান পাওয়াটা জরুরি তারা যদি পড়েন কিসের ভিত্তিতে পড়ছেন তাদেরটা ঠিক হলে আমাদেরটা পড়া যাবে না কেন আর যদি পড়া না যায় তারা পড়েন কেন এই প্রশ্নগুলো সবই আসবে এখানে ভেরি সিম্পল দুইটা কথা মনে রাখলে এর সমাধান হয়ে যাবে নাম্বার ওয়ান হলো রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্ট মসজিদে প্রবেশ করার যে আদব ওটা শিখিয়েছেন হাদিস শরীফের ভাষায় আমরা পাই যেটা যখনই তুমি উজু করে পবিত্র হয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাকাত সালাত আদায় করো যেটা আমরা করি ইভেন এই যে জুমার নামাজের আগেও আমরা যেটা করি এই যে দখলুল মসজিদ বলি বা তাহিয়াতুল মসজিদ বলি যেটাই বলি আমরা ওই দুই রাকাত এবং একখানা হাদিস তো এরকমও আছে নবীজি সাল্লাহ ইসলাম যখন খুতবা দিচ্ছেন ওই মুহূর্তে এক সাহাবি মসজিদে প্রবেশ করলেন তো যেহেতু খুতবা দেয়া হচ্ছে উনি আর সন্নত নফল ইত্যাদি দুই রাকাত পড়লেন না না পড়ে তিনি বসে গেলেন নবীজি তখন তাকে বললেন তুমি বসে গেলে কেন দাঁড়াও আগে ওই দুই রাকাত পড়ো তারপরে বসো দুই রাকাত না পড়ে বসবে না তার মানে এখানে কিন্তু এটার একটা বড় গুরুত্ব আমরা দেখছি অর্থাৎ যখনই তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে পুজো করে তখনই তুমি দুই রাকাত সলাত আদায় করবে এটা হল একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয়ত মাগরিবের নামাজের ফরজের আগে সন্নত নফল ইত্যাদি পড়া যাবে না এই মর্মে কোনো 
কোরআন হাদিসের ভাষ্য নেই বর্ণনা নেই নবীজিও নিষেধ করেন নাই সাহাবায়ে کرام পড়েছেন অনেকে কেউ পড়তে চান না ওটা ভিন্ন নফল না পড়লে গুনাহ নাই কিন্তু কেউ পড়লে তাকে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই আমাদের দেশে যেটা প্রবলেম সেটা হলো যে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক ওই যে ছোটবেলাতে যে মেসেজগুলো পেয়েছে আর ছোটবেলাতে মক্তবে যারা পড়ান তারা তো বিজ্ঞ আলেম না তারা ওই তাদের মতো করে ওইভাবে বলেন এ মাগরিবের নামাজের আগে ফরজের আগে কোনো কিছু পড়া যাবে না কেন জানো কারণ মাগরিবের নামাজের সময় ওয়াক্ত বেশিক্ষণ থাকে না আর কিয়ামত হইব ওই মাগরিবের সময় এজন্য মাগরিবের আজানের পর পর ফরজটা আগে আদায় করে ফেলতে হবে এরকম একটা মেসেজ আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে আমি অনেক জায়গায় ওয়াজ মাহফিলে গেলে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হই তো এই ধারণা থেকে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে মাগরিবের ফরজের আগে কোনো নামাজ নেই তাদের এই ধারণাটা অমূলক ভুল ভিত্তিহীন নামাজ তারা পড়তে পারবেন ইচ্ছা করলে যদি পড়তে না চান তিনি চুপচাপ বসবেন আর কেউ যদি পড়ে তাকে বাধা দিবেন না পড়তে আপত্তি নেই বরং উৎসাহ দেওয়ার জন্য ওই যে প্রথম যে কারণটা বললাম নবীজি বললেন প্রবেশ করেছো মসজিদে দুই রাকাত সালাত আদায় করো এটা বেশি বেশি ইমাম সাহেবরা যদি প্রচার করেন তাহলে কিন্তু এই ভুলটা ভেঙে যায় ধন্যবাদ মোহাম্মদ জাজাকাল্লাহ আমরা আরো একটি বিরতিতে যাচ্ছি তারপর আবার ফিরবেন ইনশাআল্লাহ দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্য প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে আরো একটি বিরতিতে যাবার খুব শীঘ্র ফিরছি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহলান সালান আরও একবার প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে প্রশ্ন করুন দেখছেন আর আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান মোহতারাম ডক্টর আতাউর রহমান মিয়া যে আমরা মোহতারামের কাছে আবারও চলে যাচ্ছি যে প্রশ্নটি এই পর্যায়ে মোহতারাম আপনার কাছে আমাদের দর্শক পাঠিয়েছেন যে বিছানায় আমরা ঘুমাই সে বিছানায় নামাজ আদায় করা যাবে কি না হ্যাঁ এক কথায় এটার উত্তর দেওয়া যাবে না এটা হাও হতে পারে নাও হতে পারে প্রথমত যে বিছানায় আমরা ঘুমাই সেই বিছানা বা বেডশিট যেটা সেটাও বিছানার অংশ দেখতে হবে ওটা পবিত্র কি না ওটা যদি পবিত্র থাকে তাহলে অবশ্যই ওটা শুধু ঘুমানোর জন্য না ওটা নামাজ পড়ার জন্য ওখানে বসে কোরআনে করিম তেলাবাদ করা ওখানে বেশ বসে যে কোনো আবাদত বন্দিগি করা এটা আমরা করতে পারব ওটাকে নামাজের মশাল্লাহ হিসাবেও ব্যবহার করতে পারব আর যদি অপবিত্র হয় তাহলে ওখানে ঘুমানোও ঠিক না না জেনে আমরা ঘুমাই ওটাকে পবিত্র করা উচিত আর অপবিত্র জায়গাতে যেহেতু ঘুমানোই ঠিক না ওখানে নামাজ পড়ার প্রশ্নই আসে না অতএব আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের বিছানা বা বেডশিট এগুলো যেন সব সময় পবিত্র থাকে এবং পবিত্র থাকলে আমরা নামাজ অবশ্যই পড়তে পারব যদি আমাদের অন্য কোনো ব্যবস্থা থাকে তাকোয়া মনে দ্বিধাদ্বন্দ থাকে তাহলে যায় নামাজ আছে মশাল্লাহ আছে ওটার উপরে আমি বিছিয়ে নিলাম মশাল্লাহ নাই বিছানোর কোনো দরকার নাই ইভেন আমাদের গ্রামে যেটা আমরা আগে দেখেছি ছোটোবেলায় এই যে লুঙ্গি আমরা যেটা ব্যবহার করি অথবা গামছা যেটা আমরা ভিজাই শরীর মসি এগুলো অনেকে ওইগুলো বিছায়েও নামাজ পড়তেন এখনও পড়েন হ্যাঁ ওটাও করা যাবে যদি ওটা পবিত্র হয় পড়তে কোনো সমস্যা নেই ধন্যবাদ মোহতারাম ওজুর পর টিভি দেখলে বা নিজের ছবি দেখলে ওজু নষ্ট হয় কি না মোহাম্মদ ইদ্রিস আপনার কাছে প্রশ্নটি করেছে আচ্ছা ওজুর পর টিভি দেখলে অথবা নিজের চেহারা সুরত আয়নাতে দেখলে ওজু ভঙ্গ হবে কি না জি এক নম্বর কথা আয়নাতে চেহারা সুরত দেখলে এটা ওজু ভঙ্গ হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ওজু আপনি করে থাকলে ওজু বহাল আছে ভাঙবে না আর ওজু না করে থাকলে ওজু করে নেবেন আর দুই নম্বর টেলিভিশন দেখলেই ওজু ভেঙে যাবে বিষয়টা এমন না টেলিভিশনের ভিতরে যদি শিক্ষামূলক কিছু থাকে জীবনের গঠনের জন্য মেসেজ কোরআন কারিমের দর্শ অথবা হাদিস শরীর থেকে আলোচনা ইসলামিক লিটারেচার ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা যেগুলো শিক্ষণীয় নিজের জীবনে পালন করার জন্য সেগুলো হলে এগুলো দেখলে টেলিভিশনে ওখানে ওজু ছুটার কোনো কারণ নাই কিন্তু ওই টেলিভিশনের ভেতরে যদি এমন কোনো অশ্লীল ব্যাপার থাকে যেগুলো দেখলে আপনার মনের ভাবান্তর হবে আপনার অনেক সময় যারা মেচিউর তাদের এটা বলতেই হবে এমন কিছু অশ্লীল দেখানো হয় ছবি অথবা দৃশ্য যেখানে মানুষের সেক্সুয়াল বিষয়টাও জড়িত থাকে ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার নিজের ভিতরেও পরিবর্তন আসে অনুভূতিটা আসে তখন নিঃসন্দেহে তার ওজুটা থাকবে না এই অশ্লীলতার ভেতরে ওজু থাকার কোনো সুযোগ নেই অতএব 
তিনি এই কাজটি আমার কথা হলো এটা তো তিনি দেখবেনই না এটা দেখাটাই তার জন্য অন্যায় তারপরেও যদি কেউ দেখে ফেলেন তাহলে তার ওজুটা আর রইল না তিনি অবশ্যই ওজু ভালোমতো করে তারপরে সলাত আদায় করবেন আবকর সিদ্দিক করেছেন আমার প্রশ্ন হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আসার আগে যে সব নবী এসেছেন তারা কি নামাজ রোজা করেছেন কি না ভালো প্রশ্ন দেখুন নামাজ রোজা ইত্যাদি বিষয়গুলো শরিয়ার অংশ ছিল একেবারে প্রথম থেকেই তবে আমাদের শরিয়ার যে স্ট্রাকচার অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের শুভ আগমনের পরে তিনি যখন রেসালতের সুমহান খেদমত আঞ্জাম দেয়া শুরু করলেন ওই সময় থেকে তো ওই শরিয়ার স্ট্রাকচারটা পুরো পাল্টে গেল পাল্টে গেল কোরআনে কেরিমের আলোকে এবং আমরা এটা স্পষ্ট করেই জানি শুধু সহিফা না যে চারটা বড় আসমানি কেতাব শ্রেষ্ঠ আসমানি কেতাব এর ভিতরে তিনখানা শ্রেষ্ঠ আসমানি কেতাবেরই তো বিধিবিধানগুলো মনসুখ হয়ে গেল রোহিত হয়ে গেল এর কোনো কার্যকারিতা কিন্তু থাকলো না তাওরাত জবুর ইঞ্জিন তার মানে কি তার মানে হলো তাদের জন্য যে বিধানগুলো প্রযোজ্য ছিল ওই সিস্টেমে ওই স্ট্রাকচারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য আমাদের জন্য ওটা বহাল থাকলো না আমাদের জন্য বহাল থাকলো কোরআন কারিমের ফর্মুলা সুতরাং কোরআনে কারিমে যে ডিরেকশন আছে ওইভাবে আমরা এখন সলাত আদায় করছি আমরা রোজা রাখছি অন্যান্য আবাদত করছি আর অন্যান্য পয়গম্বরের সময় নামাজ রোজা ছিল আবারও বলি নামাজ তো হলো ফার্সি এটা যেন আবার ওটা বলা না হয় যে নামাজ কোরআনে কেমনে থাকে সলাত তো এখন রোজা সম এই সিস্টেমগুলো ছিল হয়তো কারো সময় মাগরিমের নামাজ কারো সময় এশার নামাজ এই নামাজ ইত্যাদি ফর্মে আর আমাদের সময় স্ট্রাকচারালি এসে গেল পাশোয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক আমাদের ফর্জ রোজার ক্ষেত্রেও ওই রকম এই যে তিন দিন তারপরে আশুরার রোজা কারো কারো ক্ষেত্রে ওই যে আইএম বীজের যে নফল রোজাটা আমরা যেটা করি বারো তেরো চোদ্দো চাঁদের তিন দিন এগুলো তাদের সময়ে তাদের ফর্মে ছিল ওই শরিয়ার স্ট্রাকচারে বিদ্যমান ছিল ওইগুলো যখন আমাদের শরিয়াতে তিরিশ দিনের জন্য রোজাটা মানে রমজান মাস পুরাটার জন্য যখন বাধ্যতামূলক হয়ে গেল এবং নামাজ যখন পাঁচ ওয়াক্ত সেটেল হয়ে গেল তখন ওই স্ট্রাকচারগুলো আমাদের জন্য ঐচ্ছিক হয়ে গেল ওটা আমাদের ফর্জ হুকুমটা রহিত হয়ে গেল তার মানে আমরা তিন দিন রোজা রাখতে পারব ওইটা হয়ে গেছে আমাদের জন্য নফল আমরা রাখব না আমাদের কোনো সমস্যা নাই এরকম তার মানে ভাইয়ের প্রশ্নের মোদ্দা কথা হলো জবাবটা শেষ এক লাইনে যে আমাদের স্ট্রাকচারে আমরা আদায় করছি তাদেরও এরকমের পদ্ধতি বা স্ট্রাকচার ছিল তারা ওইভাবে আদায় করেছে আর আমাদেরটা বহাল হওয়ার পরপর ওইগুলো বাতিল হয়ে গেছে ধন্যবাদ মোস্তরাম এখানে আরেক ভাই লিখেছেন সৌদি আরবের দাম্মাম থেকে উনি এখনও বিয়ে শাদি করেন নেই বাঙালি ভাই বিয়ে শাদি করার চিন্তা করছেন যৌতুক নেওয়ার আশা নাই তবে মোহরানা যেটা উনি নির্ধারণ করবেন সেটা কি নিজে যেটা দিবেন সেটাই নিবে নাকি আবার এখানে মেয়ে পক্ষের বাবা যেটা দিতে বলছেন সেটা তার জন্য দেওয়া বাধ্যতামূলক আবার তারা যে পরিমাণ মহরানার কথা বলে সেটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি যেটা নিজের থেকে দেওয়ার চিন্তা করতে সেটা কিন্তু আমি বিয়ের দিনই দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা খুবই ভালো প্রশ্ন যেহেতু মোহর যেটা এটা হলো স্ত্রীর হক এবং স্বামীর এটা বড় দায়িত্ব আর এ কারণে এটা ফর্জ তিনি আদায় করে দেবেন তো এই ক্ষেত্রে দুটো প্রসঙ্গ অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন এ দুটোকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে বুঝতে হবে প্রথমত স্ত্রীর পক্ষে তার অভিভাবক যারা আছেন বাবা মা বা অন্যান্যরা তারা ওই মেয়ের কল্যাণের জন্য বেশি ডিমান্ড করতে পারেন এই ডিমান্ড করাটাই অবৈধ বিষয়টা তা নয় তারা করতে পারেন কিন্তু তারা করার পরে ছেলে পক্ষ যদি তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয় হ্যাঁ আপনারা আপনার মেয়ের সব কিছু বিবেচনা করে এটা ডিমান্ড করেছেন আপনারা করতে পারেন কিন্তু আমাদের তো এ পরিমাণ দেওয়ার ক্যাপাসিটি নাই এখন আপনি ডিমান্ড করবেন আমি দিতে পারব না তাহলে তো এই ডিমান্ডটা কার্যকরী হচ্ছে না আর কার্যকরী না হলে আমি গুণাগার হব। অতএব এমন একটা ব্যালেন্সড মোহর ধার্য করেন আমারটা এবং আপনাদেরটা দুই পক্ষের কথা শুনে যেটা আমার জন্য আদায় করা সম্ভব হবে এবং আপনার মেয়েও সহজে এটা আমার পক্ষ থেকে পেয়ে যাবে এরকম একটা ব্যালেন্সড ডিসকাশনের মাধ্যমে যদি স্থির করা হয় তাহলে এটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ আর আরেকটু কথা বলি সেটা হলো যে এখন মেয়ে পক্ষ যদি এরকম ডিটারমাইন্ড হয় যে 
আমার মেয়েকে মোহর হিসেবে দশ লক্ষ টাকা সে এটা আমি ডিমান্ড করছি এর কম দিলে আমি মানব না বিয়েই হবে না তাহলে এর দরকার নাই যদি নাই মানে এত রিজিডিটি যার ভিতরে থাকবে তাহলে পাত্রের সহজ উপায় হলো আল্লাহ রস্তে আপনি তো আমার শ্বশুর হইতেন এখনও হন নাই বাবাজি আপনার মেয়েরা আমি বিয়ে করতে পারবো না কারণ এতটুকু ইকোনমিক ক্যাপাবিলিটি অ্যাবিলিটি আমার নাই আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আজকে অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে আল্লাহ তালা আপনারা ভালো রাখুক প্রিয় দর্শক যারা দেখছিলেন মোহতরাম যে বিষয়গুলো চমৎকার করে তুলে ধরেছেন আসুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো আমরা অক্ষর অক্ষর পালন করে আমল করার চেষ্টা করে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে যেন সেই তফিক দান করেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.